Ikakompresyon test natin tong cylinder 1, 2, and 3. So, unahin muna natin tong 1. Uh, gamit ang, ito, uh, pressure transducer na to. Ito. Yan, pressure transducer. And then, uh, disconnected yung ating ano, ignition coil. Disconnect siya. And then, yung ating ano din, uh, yung fuse para sa fuel pump na uh, naka-disable. Meron tayong 12 volt supply, 5 volts para sa ating ano, uh, para sa ating sensor. Ayan. And then, ayan, yung ating scope meter. Ayan, so, uh, in-open lang natin yung ating throttle plate. So, naka-open siya. Ayan. Then, yan, supply. Then, yung ating setting dito is, uh, nasa 0.2 per division. Uh, time frame natin is 1 seconds uh, per division. Uh, I-on ko lang yung ating uh, 5 volt supply. Ayan, so meron tayong almost 5.5 volts. Ayan. 0.5 volts yan. Ay, naka-off. Then, i-on ko ulit. Ayan. So, 5 volt supply. So, uh, uh, i-crank na natin yung ating uh, makina. then is uh, ito is 0.5 natin to hanapin natin yung pinakamataas nya pinaka peak so ito so ito is 0.5 yan eh so tsaka dito ayan yung pinakamataas niya pinaka peak so pinaka peak niya is yan so nasa mga 1.2 1.2 plus 0.5 so almost 1 point ano uh, 7 yung ating cylinder number 1 so ayan cylinder number 2 then, check natin to. Okay. Uh, on ko lang yung 5 volt supply. So, meron tayong initial na 0.5 volts, which is 0 PSI. Ayan. Uh, Ika-crank lang natin yung ating uh, makina. natin then susukatan so, natin siya nanin lang natin so meron tayo dito yung pinaka pinaka peak nya so dito so, nasa mga 1.15 uh, plus 0.5. Okay. So, yun yung ating cylinder number 2. So, 1.15 uh, plus 0.5. In yung measurement natin dito sa ating cylinder number 2. So, ayan cylinder number 3 na. Cylinder number 3 na tayo. And then, uh, ito yung ating... Ayan, so, on ko lang yung ating 5 volt supply. Meron tayong initial na 0.5 uh, volts. So, ito yung ating initial na ano, uh, 0.5. So, ikakarank na natin yung ating engine sa cylinder number 3. Okay. I-hold na 
natin. Ayan. So, yan yung ating data. Hmm. Tingnan natin to. Ayan. So, susukatin natin. So, itong pinakataas niya. Itong part na yan. Kasi yung pinakamataas niya. Tapos, ito. Dito. So, yan yung point 0.5 natin. So, 1.16 1.16 plus 0.5 So, yun yung uh, compression natin sa cylinder number 3. Ayan. So, yung ating pressure transducer, ang kanyang input range niya is 0 to 500 PSI. Then, yung output niya is uh, 0.5 to 4.5 volts. So, ito yung percentage niya, 0, 25, 50, 75, 100. Ang equivalent volts niya is 0 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Ang equivalent naman ng PSI, pag meron kang 0 0.5 volts is 0 PSI. Ang 1.5 naman is 125 PSI. Ang 2.5 naman is 250. Ang 3.5, 375. Ang 4.5, 500 PSI. Ayan. Ngayon, dito naman, yung ating naging compression reading is a cylinder number 1, 2, and 3. So, 1 is 1.7 volts. Ang sa cylinder number 2, 1.65. Sa cylinder number 3, 1.66. Ang equivalent PSI niyan, uh, 1.7 is 150 PSI. Ang, ang 1.65 is 143.75 PSI. Ang 1.66 ay 1. 145 PSI. So, ito. Uh, yung calculation nito ay ito. So, ayan. Meron kang volts, 2 PSI ka calculation. For example, ito. Uh, 1.7, no? So, ito yung ating formula. So, 1.7 minus 0.5 and then, divide mo ng 4.5 minus 0.5 then, ito yung ano, uh, range nung sa PSI. 500 to 0 PSI. So, ima-minus mo lang yan. Plus 0 PSI. So, yun yung ating formula, no? So, ito yung naging result nya. 1.2 volts. Divide mo ng 4. Ayan. So, magka-cancel out na yung ano nya. Yung unit. So, 0.3 times 500 PSI. Uh, yun na yung out natin. 150 PSI. So, same thing din pag-calculate uh, nito. Ayan. So, Palitan nyo lang yung value na to. So, makukuha nyo na yung ito. So, ito yung ating 5 volt supply, positive and negative. Ayan. So, linagyan lang natin to ng tape. Ito yung pumunta sa ating uh, scope meter. Itong positive na to. Sa ating probe. And then, ito yung negative sa ating probe ng uh, oscilloscope. Then, ito yung kanyang uh, positive, negative supply para sa ating pressure transducer. Then, yung green ay yung signal. Ayan. Then, ito yung ating pressure transducer. Ayan. So, tatanggalin natin to. Ito. Ayan. 500 PSI. Hmm. Asya nga pala mga boss uh, Huwag nyong kalimutan mag like At saka mag subscribe